sul governo del territorio vi deve essere competenza esclusiva da parte dello Stato. Lo ha ribadito alla Camera, nel corso di una conferenza stampa, il Consiglio nazionale degli architetti. Tornare a un disegno unitario per il governo del territorio, a una legge nazionale, non è possibile che ancora lavoriamo sulla legge del 42, ma soprattutto che il governo del territorio italiano non sia fatto a fettine. Per cui una legge quadro nazionale, una competenza esclusivamente dello Stato sulle regole generali e poi una declinazione a livello regionale delle città metropolitane. Presenti numerosi esponenti delle diverse forze politiche. Esistono delle eh, questioni di fondo che non possono essere devolute eh, ad, una, eh, come dire, ad una gestione casuale o um, rapsodica. Eh, bisogna avere una visione d'insieme. Bisogna avere una visione di insieme di un paese che trae da questa straordinaria risorsa che è il territorio eh, la sua ragione fondante, bisogna riqualificare questa ragione e lavorare con grande razionalità. Così Luigi Mantini, docente al Politecnico di Milano. La voglia di uscire da questa sbandata federalista del titolo quinto, questa moltiplicazione di leggi, centri di spesa è molto forte, gli architetti lo hanno sottolineato bene in relazione al governo del territorio, in questi anni non si sono potute fare le, la riforma urbanistica nazionale, per esempio eliminare le leggi che risalgono al, 42, al 1942 perché le regioni opponevano la loro competenza in materia di governo del territorio, lo stesso in materia di grandi reti infrastrutturali. Serve cambiare passo. La nuova edilizia è legata al recupero, alla manutenzione, a demolire, ricostruire, a rendere più belle e efficienti le nostre città. L'edilizia di oggi non è per in architettura, abbiamo rotto il patto sociale sia con la, con la, con la terra e che con la nostra identità eh, di Italia, del nostro paese. La proposta di modifica del titolo quinto, così come presentata dal governo, va nella direzione giusta. Il testo licenziato dal governo Renzi riporta la materia a norme generali sul governo del territorio alla competenza dello Stato. Aggiunge Mantini. È necessario non mortificare le autonomie locali che naturalmente hanno i poteri amministrativi e anche regolamentari, ma tuttavia avere poche norme chiare anche per semplificare e per portare Meglio l'Italia in Europa. Gli fa eco l'ex ministro Balduzzi, presidente della commissione bicamerale per le questioni regionali. Noi abbiamo eh, un eccesso di tendenza alla vaghezza delle clausole costituzionali di riparto delle materie, dovremmo ispirarci di più dalla Costituzione tedesca che invece è molto, molto più analitica e infatti il contenzioso costituzionale in Germania, ma non perché hanno una nozione di competenza concorrente diversa dalla nostra, ma perché hanno un grado di specificazione maggiore delle materie è più ridotto. Le istituzioni sembrano aver preso coscienza dell'importanza della buona architettura. Proprio oggi abbiamo fatto questo incontro con il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, con un gruppo di parlamentari che si sono resi disponibili per costituire un gruppo interparlamentare che comincia a parlare di architettura e di progettazione urbana, argomento che mai, mai, come negli ultimi 70 anni, è rimasto fuori dalla porta di qualsiasi istituzione. Ancora Freri. Si capisce che l'architettura può essere un importante strumento per la, per la salvaguardia dell'ambiente, per lo sviluppo e anche per eh, come dire, sottolineare le qualità di questo Paese che sono la sua forza nella competizione internazionale.